buenas, yo soy Rocío, bienvenidos a mi canal y como sabéis soy estudiante de psicología en la UNED ¿Y esto qué es? Que me está estorbando A ver, ahora, eh, mierda <risa> Venga, da igual, natural todo, a tomar por culo eh, Venga, empezamos, ¿vale? Quiero decirte por qué debes estudiar en la UNED Por qué estoy contenta o no de estudiar en la UNED Y bueno, más que nada, pues... Porque debes estudiar un es un vídeo positivo, así que vayamos al lío. Bueno, la primera es porque puedes organizarte como quieras. Puedes, mmm, tienes la opción de ir a clases presenciales o no. No te quitan puntos si no vas a clase, ni te añaden puntos si vas a clase. Pero para ti sí es bueno ir a clases, sí te compensa. Quiero decir, y esto va con lo de organizarte como quieras. Porque tú puedes empezar por el tema 10 que te resulta más guay y más interesante que por el tema 1. O si decides hacerlo con, con los profesores de la UNED que van por partes y vas a la presencial, entonces no te compensa que tú vayas de una forma y ellos de otra, te olías, ¿no? Entonces tienes la decisión de ir a clases presenciales o no, tienes la decisión de poder ir a... de poder organizarte como quieras, de decir, pues hoy no hago nada y no tengo clases y mañana me hago todo porque tengo ganas eh, y no tengo clases. Entonces tiene de bueno eso. La verdad que tiene mucha ayuda eh, en parte de muchas personas que están igual que tú, porque al final esto es una universidad a distancia y todo está creado al final. Eh, tenemos muchísimas páginas de ayuda, de blogs, de Facebook, de Telegram. Eh, hay muchísimas páginas donde te aparece muchísima información de las asignaturas, eh, muchísimos apuntes ya hechos, muchas expertas resueltas. Tenéis de todo, o sea, hay de todo. Ya todo está prácticamente inventado. Entonces, hay muchísima ayuda de la gente, te contesta del tirón, muchísimos grupos. Que, que aunque estés estudiando a distancia y no tengas compañeros en clases porque no vas a clases presenciales, eh, luego tienes compañeros online y que están ahí pendientes a ti o que te preguntan y puedes llevarte bien con ellos e incluso un día decir vamos a no a tomar un café o vámonos a la biblioteca a estudiar juntos si vivís en la misma ciudad, ¿no? Al final pues, puedes conocer gente, es más complicado, pero se puede. Y te, puedo, y te digo que son hasta más ayudantes que cuando te los ves día a día, ¿eh? Eh, también pues tengo que decir que por ahora los exámenes son online y para mí es mucho mejor porque si tuviese que hacer los exámenes eh, presenciales me tendría que trasladar una hora e imagínate que son dos semanas de exámenes y tendría que estar todo el día eh, no sé ni cómo es, a dónde, ni exactamente dónde es el sitio eh, como que te emplearía más nervios, ¿no? a ti ver a gente que no has visto nunca, profesores que no has visto nunca en una mesa que no has estado nunca, en un lugar... Y diferente estar en casa tranquila, con tu ordenador, con tus papeles, con tus cosas, en tu zona. Es decir, eh, que no entre nadie ahora, en una hora estoy tranquila, tal. Como organizarte tú el espacio al final es algo mucho más relajante, ¿no? Que estar en un sitio que mmm, totalmente muchos estímulos. Eh... Tienen muchos profesores que, que tam y tutores que también te pueden ayudar muchísimo. Ellos co suelen contestar eh, a todos los... Las los correos que le manden y te digita, si te un poco tampoco pasa nada, pero tienen muchísimos profesores que te pueden aconsejar sobre para dónde orientarte, eh, libros que te pueden aconsejar, series, películas, eh, dudas sobre la asignatura. Bueno, hay veces que te las resuelven, hay veces no, como todo en la vida. Hay gente que hace bien su trabajo y hay gente que no, entonces te vas a encontrar de todo. Pero si no, están mm, está los profesores en el foro, tienes preguntas resueltas, en el foro tienes gente que pregunta lo mismo y gente que ha contestado y ahí tienes la respuesta. Hay muchos grupos donde puedes preguntar, o sea que hay muchísima ayuda. Eh, según la carrera ¿no? que tienes, pues no tienes por qué tener un B, un B1 cuando acabas para que te dé el, el título. Esto para mí eh, me informé hace poco y es que no hace falta tener un B1 para acabar la carrera de ningún idioma. Te dan el título sin más y eso me parece súper bien porque es como un peso que tenía encima, lo he intentado muchísimas veces. No digo que se me dé mal el inglés ni también muy bien, ¿no? Se me da normal. Eh, lo que pasa es que, bueno, siempre se me ha atragantado el examen B1, nunca lo he llegado a probar, aunque me he presentado varias veces, por H, por B, nerviosito o lo que sea, eh, pues no lo he llegado a probar y no tengo el título. Entonces era algo que como que yo tenía ahí, era como Dios, aunque esté empezando, pero es como, pff, cuando acabe la carrera, imagínate que ahora me tengo que poner con el B1 y no es lo que más me gustaría hacer, a lo mejor lo que más me gustaría hacer en muchos cursos de psicología o de cosas que me interesan y no un puto B1, pero, bueno, pues eso. Eh, Guay, no hay B1 para la UNED, ¿ok? <ríe> y nada, que puedes cogerte las asignaturas que quieras. O sea, puedes empezar un año y decir, eh, pues me voy a coger solo una. O me voy a coger esta de cuarto. O me voy a coger esta de tercero y otra de segundo. Y otra de... puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, ¿Por qué? Porque como en verdad no hace falta que sigas las clases presenciales, esto tú no lo puedes hacer la presencial. O sea, lo puedes hacer. Pero tú vas un día 
eh, a una hora, a lo mejor la otra clase te con, es a otra hora con otras personas y la otra a otra hora, y es que al final estás todo el día que no, no es normal, no, no, no sé, no es lo mismo. En la presencial te puntúan por la falta, entonces si no te compensa todos esos cambios y líos en, a lo largo del día por las asignaturas esas sueltas y, y al final te van a restar notas por ello, pues mal. Eh, y otra, pues, que puedes trabajar a la vez y estu o estudiar otras cosas. Puedes estar en la UNED y estás haciendo un ciclo superior y puedes estar trabajando de lo que tú quieras y puedes emplearte como tú quieras. Puedes gastar 20 años en hacer la carrera o puedes hacerlo en dos años, mmm, lo que tú quieras. Así que nada, esto es todo por hoy. Eh, estos son todos los... el por qué debes estudiar en la UNED. Para mí, pues, está siendo satisfactorio, no quiero hablar muy fuerte. Eh, al final me cogí siete asignaturas en este último cuatrimestre y bueno, estoy un poquito agobiada, tengo que decirlo. Y os haré otro vídeo de cómo me estoy organizando porque estoy hasta... <risa> Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si estás por ahí escuchándome. Y no te vayas sin no suscribirte. Porque yo lo hacía también antes, ¿no? Yo veía vídeos de gente que a lo mejor me gustaba o me daba información y no me suscribía. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor por flojera o porque no entendía muy bien YouTube o porque no sé. Pero imagina que si tú te gusta hablando, te gusta porque te estoy dando información, pues si yo, si tú te suscribes, cuando yo suba otro vídeo que te pueda interesar, te va a salir. Así que ya sabes, suscríbete. Hasta la próxima.